안녕하세요 시아 캠핑의 시아입니다 <웃음> 여러분 오늘은 제가 무주의 덕유산 야영장 왔어요 이걸 정말 여러분들에게 너무너무 소개해드리고 싶었었는데 드디어 소개해드릴 수 있게 돼서 너무 기쁩니다 무주에서는 매년 산골 영화제라는 걸 개최를 하거든요 근데 최근까지 코로나 때문에 축소해서 운영을 했었어요 근데 올해 드디어 드디어 정상적으로 운영을 한다고 해가지고 캠핑도 즐기고 영화도 보려고 무주 산골 영화제를 보기 위해서 오늘 덕유산 야영장을 예약해서 왔습니다 오늘도 저희 스터디 언니 오빠와 함께 왔고요 제가 여기서 영화제를 보면서 캠핑을 처음 접해보고 아 나도 캠핑이란 걸 해보고 싶다 라는 로망이 생겼던 곳이거든요 그래서 여러분들한테 너무 소개해드리고 싶었어요 텐트 칠게요 <웃음> 여기가 오늘 제가 사용할 사이트입니다 오영지의 3번 사이트 저는 오늘 몬타나 N 텐트에다가 실타프 조합으로 사용을 해줄 겁니다 사이트가 생각보다 좀 작아가지고 일단 타프를 펴서 사이즈를 한번 봐야겠어요 실타프를 사놓고는 에볼루션 쉘터에만 연결해보고 이렇게 쳐본 적이 없어요 <웃음> 오늘 한번 제대로 사용해봐야지 몬타나 애니야 뭐 금방 치지 5분이지 5분 5분부터 <웃음> 오늘도 팩은 경량팩 이용해주겠습니다 세지 마세요. <웃음> 이제 타프를 쳐볼 건데 실타프라가지고 이 백패킹용 경량 폴대로 높이가 좀 낮긴 하지만 이걸로 해보겠습니다 이게 최대 높이가 얼마였지? 기억이 잘안나 <웃음> 뭐 그래도 이 정도 높이면 타프 치기 그 적당한 것 같아요 제가 이 실타프 좋았던 점이 얘는 이렇게 스트링이 다 달려있다는 거 여기가 딱 폴대 들어갈 메인 자리라고 여기는 또두 개가 달려있어요 스트링 따로 안 챙겨도 되니까 너무 좋은 거 있죠 <웃음> 음, 파프는 왠지 불안해가지고 경량팩 말고 이거보다 좀긴 걸로 해줄게요 폴대가 설 거니까 이제 대충 감으로 알잖아요, 그렇죠? 이게 옛날에 어떻게 세더라? 이게 다 기억이 안 나. 하나, 둘, 셋 해서 하나, 둘, 셋 이거였던 것 같아요. 아무튼 대충 이렇게 하면 됩니다. 이렇게 하면 여기에 폴대가 서서 텐트 들락날락 할때 불편할 것 같아가지고 폴대를 이 텐트 뒤로 해서 세우는 방법이 있다고 옛날에 구독자님이 댓글로 알려주셨었거든요 그걸 한번 해볼게요 될지 안 될지 모르겠지만 끈을 연결해서 하면 된다고 하셨었는데 해보지 뭐 방법이 정확히 잘 모르겠거든요 <웃음> 그래서 타프 원래 연장 웨빙을 사면 은더 편하게 할수 있는 건데 제가 없어가지고 그냥 제가 사용하는 스트링으로 한번 해볼게요 나는 이제 캠핑 중수니까 
이 정도 도전해 볼수 있잖아. <웃음> 그쵸? <웃음> 매듭법 따윈 모르기 때문에 그냥 꽉 묶어 <웃음> 이 정도면 안 풀리겠죠? 이걸로 한번 해볼게 길이는 아까 딱이 정도로 해, 해주면 될것 같은데 이게 스트링이 끝에 이게 동그라미 매듭이 있어야 여기 딱 걸려 있을 것 같아가지고 그냥 매듭 한번 묶어주면 될것 같아요. <웃음> 야매로 해. 이거니까 그냥 한번 묶어주면 되지 않을까요? 이렇게. 이렇게 고리가 남으면 되잖아요. 그래서 여기 걸어주고 됐어. 그리고 이 위에 타프 메인폴 세울 때랑 똑같이 양 옆으로 뻗어나가는 스트링이 있으면 될것 같아요. 별거 없네 뭐. 나는 캠핑 중소다. 이제 초보 아니다. <웃음> 이 위에 스트링을 하나, 두 개. 이렇게 해주면 될것 같은데? 한번 세워볼게요. 하하하하하하 <웃음> 성공하였다네 나는 캠핑 중수가 맞다네 <웃음> 여기 끈으로 연결한 여기 사이가 살짝 뭔가 처지긴 하는데 높이가 지금 똑같진 않거든요 그래도 뭐 어때? 이거 잘 서있잖아 타프 연장 웨빙 없이도 스트링 가지고 잘 해결한 것 같습니다 많이 컸다 나 아우 기특해 <웃음> 오늘 침낭은 다시 <웃음> 동계침낭 가지고 왔어요 전에 여기서 또 밤에 너무 추워가지고 덜덜 떨었던 기억이 있어서 여기는 또 사이트들이 전기가 안 되거든요 그 전기장판을 이용하기도 힘들어서 다시 동계침낭 챙겨왔습니다 오늘은 제가 언니 오빠 저녁을 대접하기로 했습니다 테이블만 딱 세팅을 하고 바로 저녁 준비를 해보겠어요 언니 오빠는 저희가 2박 3일 이번에 2박 3일 일정으로 영화제에 참여하는 거라 언니 오빠는 장을 보러 나가셨고요 저는 그 사이에 오늘 저녁에 먹을 음식을 준비하기로 했습니다 근데 3시 앉기에는 저 타프 안이 이렇게 좀 좁은 것 같아가지고 <웃음> 밖에다 세팅했어요 <웃음> 이럴 거저 타프 왜 쳤나 <웃음> 오늘은 감사하게도 석관동 떡볶이에서 인생 족발이 새롭게 출시가 됐다고 저에게 먹어보라고 보내주셔가지고 가지고 왔습니다 인생 족발 6월 6일에서 6월 10일까지 석관동 떡볶이 자사몰에서 990원에 구매하실 수 있는 할인 행사를 진행한다고 해요 990원이면 진짜 저렴하잖아요 그러니까 족발 좋아하시는 분들은 석관동 떡볶이 자사몰 회원가입 하시고 990원에 구매해 보시기 바랍니다 회원가입 시 사용하실 수 있는 포인트를 만 포인트를 지급한다고 해요 만원 이상 구매하셨을 때 3천 포인트 사용 가능하다고 하니까요 석관동 떡볶이 카카오 플러스 친구를 추가하시면 장바구니 10% 할인 쿠폰까지 발급해 드린다고 합니다 회원 가입만 하면 이 족발을 990원에 살수 있는 건 정말 저렴한 거니까 족발 좋아하시는 분들은 제가 더보기란에 자사몰 링크 남겨둘 테니까 품절되기 전에 얼른 하나 구입해보세요 이 인생 족발은 해동만 해두면 조리가 되게 간단하거든요 정말 간단하게 전자레인지 2분 돌리셔도 되고 에어프라이기에 8분에서 10분 아니면 중탕을 하시는 방법도 있습니다 근데 저는 딱 이거 보자마자 아 이거 백패킹 할때 가져가서 먹으면 너무 좋겠다는 생각이 드는 거예요 그래서 오늘 바로쿡으로 데워주려고요 아이 바로쿡 너무 오랜만에 써봐요 <웃음> 족발에 막국수 빠지면 좀 서운하잖아요 <웃음> 그래서 쫄면을 함께 챙겨왔습니다 기가 막힌 먹 조합이죠? 전에 제가 먹어봤더니 여기 이 어묵탕이 또 맛있어가지고 언니 오빠들도 드셔보시라고 제가 갖고 왔어요 오늘은 
내가 가, 가진 모든 <웃음> 조리 도구를 다 꺼내서 내가 주, 대접을 해드리겠다. 두 분이 돌아오시기 전에 <웃음> 요리를 마무리하고 싶은데 <웃음> 빨리 오실까봐 지금 두려워요. 나 완성하기 전에 오실 것 같아. 야, 이 바로 콕 들고 온건 진짜 신의 한수 아닙니까? 안 그럼 정신 없어가지고 막 동시에 같이 못했을 것 같아. 100% 다 태우거나. <웃음> 탔어. <웃음> 오, 이 물이 또 끓는다. <웃음> 산불, 산불, 정신이 없어. 족발에 빠지면 섭섭하지. 다녀오셨습니까? 야. <웃음> 아직 어묵은 넣지도 못했는데 도착하셨어. 아, 아, 물이랑 어묵탕 소스를 같이 넣고 끓이는 거였다. 아, 지금이라도 넣어야겠다. 어묵탕 소스. 아는 맛이 더 무섭다고. 이 아는 맛이니까 이거 넣자마자 너무 배고파요. 배고파, 배고파. 빨리 먹고 싶다. 오 마이 갓. 물이 넘치고 난리가 났어. 이거 없나? 아, 역시 세 가지 요리는 한꺼번에 하는 것이 나에게 물이었나? 어묵탕 국물이 지금 폭포수처럼 끓고 있어. 얼른 어묵을 넣어야, 넣어줘야지. 아, 마음 급해. 어묵은 네 등분. 됐어. <웃음> 정신 없어. <웃음> 그리고 국물이 지금 끓고 있으니까 어묵을 넣어. 아, 이 면을 헹궈야 돼. 잘 넘치지 말고 잘할수 있지? 이거 면 한번 저기 개수대에서 헹궈갖고 올게요. 면잘 씻어 왔습니다. 소스를 넣고 비벼주면 끝! 이렇게 작게 소분돼 있는 거 너무 좋아요. 쫄면 끝! 에이씨 젓가락 삼아. 어묵탕은 다시 데워주고 간 한번 봐야지. 어 좋아 좋아. 맛있어. 아이 국물이 너무 맛있어요. 이, 이거, 이 어묵탕은. 족발은 다 익었기 때문에 꺼내줄게요. 배고팠는데 맛있겠는데? 아, 죽었다, 야, 배가 고파서. <웃음> 죄송합니다. 왜 그냥 먹냐? 뭐, 앞접시. 앞접시! 또 있어. 내가 갖고 올게. <웃음> 아니, 여기 있습니다. 앞접시 준비가 되어 있습니다. <웃음> 제가 세 개를 챙겨왔는데, 이거. 아, 여기 있다. <웃음> 시어머니가 너무 많아. 접시, 접시. 아니, 챙겨주려면 제대로 챙겨줘야지. 그쵸, 그쵸. 음. 아, 또... 아, 왜 그러냐. <웃음> 정신이 없어. 밑에 아, 이거 안 하려면 내려놓고. 예, 이걸 안, 하, 안 하는 방향으로 그럼 그렇게 해볼까요? <웃음> 어머니, 오빠들이 그렇게 원하신다면. 드디어 시아가 요리를. 밀키트입니다. <웃음> 아, 밀키트? 네네네. 네. 숟가락. 어, 너만 숟가락이 있어서 아니 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 좀, 숟가락도 음. 여러분을 위해 준비하였습니다. 그래? 음. 네. 맛있어. 짜면 맛있어요? 음. 저... 아우. 야 오뎅 국물 먹어봐. 맞아, 양념 잘 되있다. 국물 맛있어요. 드셔. 그래? 어우 야. 어. 어. 아. 이거는 뭐야? 이건 쫄면. 쫄면. 맛있는데? 쫄면은 처음 먹어보는데 맛있다. 쫄면. 쫄면 양념하는 게 되게 어려운데 맛있네. 어, 기다려 소주 갖고 올게. <웃음> 야 이거 진짜 맛있다. 소스가 맛있는 것 같아. 음 진짜로 맛있어 진짜로. 응. <웃음> 와 기쁘다 언니 오빠들이 맛있다 그러니까. 짠 오랜만입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 야 진짜 캠핑 다닐 때 이, 이런 것만 잘 찾아갖고. 맞아. 응. 응. 맛있는 밀키트만 있어도 캠핑은 성공적이 될 거야. 맞아요. 전 너무 좋아요. <웃음> 더 많이 만들어줬으면 좋겠어, 회사에서. <웃음> 인생 족발 한번 먹어보겠습니다. <웃음> 제가 만나게 썰어서 만나게 넣어드리겠습니다. 좋아, 좋아. 고기 앞으로. <웃음> 네. 야, 딱 도마 위에서 썰어갖고 바로 먹으면 되겠다. 아, 오. 좋네. <웃음> 맛있겠다. 오, 되게 부드러워 보인다. 야, 나는. 네. 소주를 먹어야겠다. <웃음> 다녀오세요. 이쪽에 세 개를 놓고. 예, 네, 예. 네. 좋다, 좋다. 
맛있게 보겠습니다. 자, 맛있게 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 아, 얼른 드셔보세요. 야, 봐 네. 이거 야 작살 나네. <웃음> 비주얼이 너무 맛있게 생기지 않았어요? 캠핑 와서 국밥을 먹게 될 줄이야. 아니, 제 생각보다 그리고 너무 이게 그럴 듯한 진짜 완전 그런 족발이야. 음, 맛있어요? 음, 야, 음, 진짜 맛있어. 진짜로? 음, 짜라. 음. 저는 고추냉이 먼저 찍었어요. 그대로네. 야 껍데기가 탱글탱글해. 음, 음, 진짜 맛있다. 음. 제대로 된 족발이야. 아, 껍데기 진짜 맛있다. 그지 뭔 말하는지 알것 같지. 응. 야, <웃음> 술이 쭉쭉 들어간다 일단. 야. 아. 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 쫄면이랑도 잘 맞아. 어, 진짜로? 쫄면과 족발의 이 꿀조합. <웃음> 따란. 진심 대박이다 진심. 응. 음. 야, 진짜 잘 맞네. 음 냄새 없이 맛있어 너무 맛있어 고기도 부드러 이렇게 하나 남았는데 내가 <웃음> 차마 상등분 하기 장난 아니야? <웃음> 아니 한개더 있는데 나는 속간동 떡볶이도 안 먹어봤거든? 그것도 맛있는데 그러니까 그런 것들 아예 안 먹어봤어 그리고 음. 밀키트 자체를 별로 신뢰하지 않는구나 어. 근데 오늘 깜짝 놀랐어 진짜로 대박이다 야 대신 단점이 있어 저희 구독자님들 단점이 있어요. 자꾸 술을 불러요. 예. <웃음> 아, 나 이거 들고 마셔도 돼? 국물 좀? 앞접시 저런 아, 아, 이유가. 아 그렇구나. 아. <웃음> 술 그만 드시라 그래. <웃음> 어? 왜 먹어? 어묵이 두 개밖에 없어. <웃음> 먹어 임마. 그 먹어요. 내가 마저 하나 먹을 거 아니야. 쟤는 국물이야. 가위바위보 해. 아니야 이건 없어. 너 가져가. 이건 너 가져가. 오빠랑 나랑 둘이 가위바위보. 아. 진짜요? 야 그런 게 없어. 아 이미 집었잖아. 됐네 가벼워. 아 이거 이거. 아 아기야. 어디야 그 아기야. 오빠 이거 아기야. 아니다 이건 주먹이다. 아기야. A few moments later. 진짜 깨끗이 먹었어. 대박. 아 맛있었어. 잘 어. 먹었습니다. 어떡하지? 아 진심 맛있었어. 어 너무 맛있게 먹었어. 여러분 안녕히 주무셨나요? 오늘 드디어 본격적인 영화제 날이 밝았습니다. 어제는 저기 영화제 첫날이어가지고 저녁에 개막식하고 영화 한 편을 상영을 했었거든요. 근데 둘째 날부터는 굉장히 여러 가지 공간에서 다양한 영화를 시간대별로 상영을 합니다. 오늘 어 영화제도 간단하게 소개를 해드리고 몇번이 무주 산골 영화제를 다녀본 저의 꿀팁. <웃음> <웃음> 또 방출을 해보겠습니다 일단은 언니 오빠들이랑 같이 영화제 하는 장소로 이동을 해볼게요 좋구만 이거 야나 환자야 뒷번거리면 <웃음> 어떻게 하니 이번지 비켜 안전하게 보시도록 하겠습니다 아 근데 이게 야영장이 많이 변했어요 제가 그때 왔을 때랑 건물도 많이 생기고 어, 뭔가 되게 그쵸? 깔끔하게 정비를 한 것도 맞는 것 같아 어, 어, 뭐가 되게 많이 생겼어 어다 왔다 와 우주 산골 영화제! 이렇게요. 맞아. 잠시. 어 좋아. 여기 들어온 나 너무 설레요, 진짜. 아 어, 저는 이제 산골 영화제 하는 공간에 도착을 했는데 일단 언니랑 샤워를 할 예정입니다. <웃음> 덕유산 야영장이 뜨거운 물이 안 나오잖아요, 샤워장에. 근데 여기 체육 시설이 있어가지고 거기 일일 이용권을. 구매를 하면 샤워장 이용할 수 있거든요. 그래서 따뜻한 물로 오늘 편안하게 씻어볼 생각입니다. 따라 저는 깨끗이 잘 씻고 나왔습니다. 몇년 전에 저희가 영화제 왔었을 때 찬물로 씻는 게 너무 힘들어가지고 막 뜨거운 물 끓여서 씻어보고 뭐하고 하다가 저기 수영장 우연히 발견해서 이 방법을 사용하고 있습니다. 이제 산골 영화제 어떤 곳인지 제가 간단하게 소개를 해드릴게요. 6월 2일부터 6월 6일까지 상영 시간표예요. 
이 산골영화제에서 영화 상영을 여기 예체문화관에서도 하고 등남 운동장에서 하고 그 덕유산 야영장 대집회장에서도 하고 굉장히 다양한 공간에서 하거든요 근데 여기 등남 운동장이라고 개회식하고 했던 곳이 있어가지고 거기 구경하러 한번 가볼게요 여기가 등남 운동장인데 입장료가 있습니다 1일에 15,000원 옛날에는 무료였는데 바뀌었어요 영화에 관련된 토크나 공연이 있는데 막 유명한 분들 많이 오세요 옛날보다 선우정아 뭐 10cm 데이브레이크 막 이런 분들도 오시고 영화도 상영해주고 여기 무주 산골영화제가 제가 몇년 만에 오게 된 건데 코로나 이후로 온 적이 없어가지고 좀 많이 바뀌긴 했어요 예전에 제가 여기 처음 영화제 보러 왔을 때만 해도 모든 영화 모든 공간을 다 무료로 이용을 할수 있었던 곳이어서 사실 영화를 그때 하루에 막 여섯 편씩 보고 이랬었는데 지금은 덕유산 국립공원 대집회장에서 운영하는 야외 상영 같은 경우에는 무료지만 이렇게 실내에서 보시는 영화 상영 같은 경우에는 입장료가 따로 있습니다. 맛있는 점심을 먹고 덕유산 국립공원 대집회장에서 하는 영화를 볼 예정입니다. 일단 밥 먹으러 갈게요. 맛있어. 응. 뜨끈한데. 음. 진짜 맛있어요. 와. 맛있어요. 여기 인삼 들어가 있나? 어. 이게 먹다 보면 약간 뭔가 인삼이 이게 딱 씹혀요. 근데 막 씁, 씁쓸하고 이렇지 않고 고소하고 맛있습니다. 이 건강한 음식이 없네. <웃음> 밥 먹고 들어왔더니 너무 졸려가지고 <웃음> 따뜻한 물로 샤워하고 들어와서 더 그런가? <웃음> 낮잠 한숨 자려고 합니다 원래 2박 3일 캠핑하면 이렇게 빈둥빈둥 하면서 편안하게 쉬는 거지 <웃음> 아이고 아이고 좋다 저는 낮잠 잘 자고 일어났고요 오늘은 금요일입니다 영화제가 목, 금, 토, 일, 월 해서 5일 동안 진행이 되는데 제가 또 플러스 1시야를 해가지고 여기 야영장 예약 날짜를 제가 착각하고 잘못된 정보를 언니 오빠에게 공유해가지고 <웃음> 주말 예약은 이미 풀이라서 <웃음> 저희가 겨우 목, 금 이렇게 해가지고 2박 3일 예약에 성공을 한 거거든요 <웃음> 그래서 영화제가 5일이지만 저는 오늘까지 1박을 하면 이제 다시 올라가야 합니다 <웃음> 그래서 오늘이 이제 영화 보는 유일한 날이 될것 같은데 오늘은 금요일이니까 상영 시간표가 8시부터 3편의 영화가 있어요 뭐일려나 비포 선라이즈, 비포 선셋, 비포 미드나잇 이렇게 저는 사실 맨 마지막 날 일요일날 하는 이 영화들을 다 좋아하는 거라 저기 돼지폐장에서 엄청 큰 화면으로 보고 싶었는데 좀 아쉽지만 제가 잘못한 거니까 어쩔 수가 없죠 <웃음> 그래서 아, 그렇고, 그 <웃음> 그래서 저녁을 좀 빠르게 준비해서 먹고 7시 반쯤 가가지고 자리를 잡고 돗자리를 펴고 이렇게 누워서 영화를 보는 시스템이에요 먹을 것도 먹을 수 있고 그렇게 한번 해보는 걸로 하겠습니다 
재밌겠죠? <웃음> 내가 이거 하고 반을 가지고 캠핑 시작했다고 <웃음> 제가 여기 타프는 왜 쳤을까요? <웃음> 그 테이블이랑 폴딩 박스 왜 여기다 갖다 놨을까? 저기 언니 오빠 있는 데서 밥 먹고 맨날 할 건데 <웃음> 나는 이제 캠핑 중수니까 이 정도 도전해 볼수 있잖아 우와 무슨 잔치상인가요? <웃음> 자 일단 한 댕이 먼저 우와 잘라 보셨네 대박 우와 비주얼 기가 막힙니다. 이게 목살이라니. 야 이거 고추냉이 이렇게 싹 해가지고 어. 먹으면 진짜 맛있겠다. 나는 일크로스를 하지 않아. 하. 누구처럼. 어제 저녁부터 이 도마 위에 올라가는 모든 고기가 너무 성공적이에요 지금. 그러네. 잘 먹겠습니다. 아 근데 이거 너무 맛있을 것 같아 진짜. 미쳤어. 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 와 이거 근데 진짜 너무 자랑할 수밖에 없는 비주얼. 아, 아 초점 오 맛있겠죠 우와 맛이 좋으십니까? 음와 네. 두툼하게 썰기 잘한 것 같아요 우리는 싸매 민족 <웃음> 솔직히 맥주각 <맥주각가가> 아닙니까? <웃음> 아무도 안 드십니까? 저만 먹나요? 더워서 더워서 시원하라고 <웃음> 처음 보는 맥주인데 먹어볼게요 뿅 와, 너무 시원해요 언니 한번 마실래요? <웃음> 쌈 하나 써드려요? 아예 감사합니다 예, 제 손가락을 환자, 다친 환자라서 원래 고기 구워주는 사람 이게 해줘야 돼 먹으라고. 그러니까 보통은 이렇게 하나씩 싸주던데 당신들은 당신들만 먹고 <웃음> 있더라고요? 무슨 경우가 이 경우가 <웃음> 그런 양아치 같은 경우가 있었어? 아난 살면서 참 음, 음. 어? 공산들이라는 이게... 것들이 참 너무 맛있어가지고 잠시 잠깐 이성을 잃었어요 <웃음> 나는 환자인데 참 이분 살아계시네. 감사합니다. 언제나. 덕분에 맛있게 잘 먹고 있습니다. 이 오빠 고기를 잘 굽네. <웃음> 기가 막히네 진짜. 먹으면 하나씩 올릴게. 네. 감사합니다. 이제 저녁 먹고 영화 보러 왔어요. 여기가 그 예체문화관에서부터 여기 대지폐작까지 셔틀버스 같은 게 굉장히 잘돼 있어서 셔틀버스 타고 이동을 하셔도 되고 여기 대지폐장 앞에 주차장도 있거든요 그래서 차를 가지고 오셔도 이렇게 편하게 오실 수가 있습니다 가볼게요 어, 아, 나무도 타고 가시나요? 나중에 음. 펴가지고 아, 하면은 음. 얘가 시나몬이거든요 끈 음. 있죠? 네. 지금 만드시겠어요? 아니면은 어, 어떻게 하는 음. 아, 씨. <웃음> 아, 이쪽에 가서 설명 한번 들어보시겠어요? 아, 네. 네. 오, 그 다음에, 네, 이게 개피형, 개피형이라서요. 네. 이렇게 두고, 잎을 같이 넣고. 이게 무슨 잎이에요? 아, 이게, 잎이에요. 네. <웃음> <웃음> 이제 음악이 나오기 시작했습니다 아직 영화 상영 시간이 안 됐기 때문에 많은 분들이 안 보이시지만 상영이 시작되면 은 여기 언덕이 꽉 차요 진짜 빈틈 없을 정도로 그리고 해가 지고 영화를 보다 보면 진짜 반딧불이가 저 스크린 앞에 날아다니는 것도 볼 수가 있습니다 진짜 캠핑에 대한 감성과 로망이 뿜뿜 생길 수밖에 없어요 <웃음> 제 자리가 영상이 바로 앞이라서 중간에 일어나면 안 된대요. 저는 추위를 많이 타니까 밤에 추울까봐 침낭 갖고 왔어요. 침낭 덮고 보려고. 뭐 하고 있나? <웃음> 
여러분 저는 영화 잘 보고 <웃음> 솔직히 세편 중에서 한 편밖에 못 봤어요 아니 이제 다 영화 보시면서 막 치킨 같은 걸 드시는데 그 냄새를 맡으니까 분명히 저녁을 먹고 갔는데 너무 배가 고픈 거예요 <웃음> 나만 그런 줄 알았는데 언니 오빠도 다그 음식 냄새 때문에 배고파졌다고 해서 같이 내려와 가지고 고기랑 막 먹고 저는 다시 텐트로 왔습니다 여기가 이제 셔틀이랑 이런 게잘돼 있다 보니까 한편 끝날 때마다 막 우르르 사람들이 여기 캠핑장을 벗어나는 걸 저희 사이트에서 이렇게 볼수 있어요 영화제에 와가지고 막상 영화는 한 편밖에 못 봤네 <웃음> 그래도 뭐 즐거웠습니다 저는 피곤해가지고 오늘은 이만 자볼게요 내일 아침에 봬요 안녕히 주무세요 안녕히 주무셨나요? 저는 잘 자고 잘 일어났습니다 어 여기가 밤에 되게 추운 게 맞긴 한데 저 극동계 침낭은 좀 과하다 <웃음> 아 제가 살려고 눈여겨보고 있는 동, 아, 하계용 삼계절 침낭이 좀 있으면 출시가 된다고 해가지고 그거 사면은 소개를 또 해드릴게요 오늘 이제 나가는 날이기 때문에 일단 제 텐트 안에 개인 집 먼저 싹 정리를 하고 철수 준비를 해보겠습니다 <웃음> 내가 왜개 예약 날짜를 헷갈렸을까 왜 나는 영화를 한 편밖에 보지 못하는가 주말에 더 재밌는 거 많이 하는데 안타깝네요 <웃음> 이렇게 끈이 달려있는 건 설치할 때 편하긴 한데 매번 이걸 묶어둘라면 좀 귀찮긴 해 <웃음> 어차피 똑같나 매번 이렇게 묶어두는 거 놔드려요 <웃음> <웃음> 저는 이제 정리를 다 마쳤습니다 뭔가 캠핑이란 걸 어른이 되고 나서 제 기억에 딱 임팩트 있게 남게 해본 게 여기 산골영화제에서가 처음이었거든요 진짜 아기 때막 기억이 희미한 사진처럼 남아있는 텐트에서 잡았던 기억에는 제가 여기서 경험했던 게 저의 첫 캠핑이었어요 그리고 여기서 생애 처음으로 반딧불이도 보고 <웃음> 여러 가지 추억이 많은 곳인데 여러분들에게 이렇게 소개를 해드리게 되니까 또 감회가 남다릅니다 그때는 진짜 아예 아무것도 모르고 쫓아다니는 입장이었다가 이제는 그래도 제가 많이 성장해서 뭐제 장비도 뚝딱뚝딱 만질 줄 알게 되고 제 차를 가지고 운전을 해서 오게 돼서 뭐라 그럴까? 세월이 느껴진달까? <웃음> 시간이 변해버린 만큼 각자의 상황도 많이 변해서 함께하지 못한 많은 분들도 그립고 그렇네요 영화를 좋아하신다면 그리고 캠핑을 좋아하신다면 여기 와가지고 산골 영화제 보시면 또 재밌는 추억이 될 거라 생각합니다 네 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고요 저는 이만 들어가 볼게요 다음 주에 또 봬요 안녕